തിരുസഭ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധൻ രക്തസാക്ഷിയായ അന്ത്യോക്കിയായിലെ വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് മെത്രാൻ മരിച്ച വർഷം നൂറ്റിയേഴ് ഈശോ ഒരിക്കൽ ഒരു ശിശുവിനെ വിളിച്ച് ആരാണ് തങ്ങളിൽ വലിയവൻ എന്ന് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മധ്യയെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരോട് അരുളു ചെയ്തു നിങ്ങൾ മനസ്സു തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഈ ശിശുവിനെ പോലെ വിനീതരാകുന്നവരത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ നാലു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ ശിശുവാണത്രേ അറുപത്തി ഒൻപതിൽ എവോരിയൂസിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അന്ത്യോക്കിയായിൽ മെത്രാനായത് എന്നൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഇഗ്നേഷ്യസ് തന്റെ അജഗണത്തെ വളരെ താൽപര്യത്തോടെ ഭരിച്ചു പോന്നു അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായുടെ ഒരു ശിഷ്യനും കൂടി ആയിരുന്നതിനാൽ സിറിയായിലെ മെത്രാന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം ആരാഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് സമസ്തവും ചെയ്തിരുന്നത് സ്മിർണായിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്തെന്നാൽ അത് നമുക്കു വേണ്ടി മരിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നൂറ്റി അഞ്ചിൽ ട്രാജൻ ചക്രവർത്തി മതപീഠനം ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹം പാർത്തിയ സമരത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബിഷപ്പ് ഇഗ്നേഷ്യസിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിയമം പഠിപ്പിച്ച് വഞ്ചിക്കുന്ന പിശാജ് താങ്കളാണോ ഞാൻ പിശാജല്ല ദൈവദാസരെ കാണുമ്പോൾ പിശാജ് ഓടുന്നു ഞാൻ ഈശോയുടെ പുരോഹിതനാണ് എനിക്ക് ജൂപ്പീറ്ററിന്റെ പിശാജ ആകേണ്ട ട്രാജൻ ഉടനെ കൽപ്പിച്ചു ഇയാളെ റോമയിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊതുവിനോദ ദിവസം കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി നൽകുക അദ്ദേഹം പ്രതിവചിച്ചു കർത്താവെ അങ്ങേലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രതി എന്റെ ജീവൻ ബലി ചെയ്ത് അങ്ങയോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഉടനടി ചങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടാൻ അദ്ദേഹം കൈനീട്ടിക്കൊടുത്തു മാർഗമധ്യേ മെത്രാന്മാരും വൈദികരും അൽമേനികളും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെന്നു സ്മിർണായിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പോലി കാർപ്പിനെ ആശ്ലേഷിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എഫേസിയർക്ക് എഴുതി ഞാൻ എന്റെ ശൃംഖല ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി വഹിക്കുന്നു അതിനെ ഏതൊരു നിധിയേക്കാളും ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നു അത് എനിക്ക് ആത്മീയ പവിഴമാലയാണ് റോമാക്കാർക്ക് അദ്ദേഹം എഴുതിയ എഴുത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കോതമ്പാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിർമ്മലാപൂപമാകാൻ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ദന്തങ്ങളാൽ കടിച്ചു പൊടിയാക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചിലരെ അവ തൊടാറില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ നൂറ്റിയേഴ് ഡിസംബർ ഇരുപതാം തീയതി അദ്ദേഹത്തെ സിംഹത്തിന് ഇട്ടുകൊടുത്തു വലിയ അസ്ഥികൾ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം അവ തിന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഇഗ്നേഷ്യസ് തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫീലോ അഗാത്തോ പോഡൂസ് എന്നീ ഡീക്കന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അത്രേ വിചിന്തനം അന്ത്യോക്കിയായിലെ വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആലയം പോലെ സൂക്ഷിക്കുക ഐക്യത്തെ സേവിക്കുക ഛിദ്രങ്ങൾ വർജിക്കുക ക്രിസ്തു പിതാവിനെ അനുകരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുവിൻ